kam sun kwace kudaden alawus ana shirye-shiryen gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe kasar Burkina Faso ta fuskanci hare-hare biyu a ranar lahajin da ta gabata Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum. Welcome da saki kasancewa da ku a cikin shirin mu na cikakun labarun duniya. Daga nan gida Hausa bakwai taurarwa a umma. Nani Haji Zatu Isa gangabatar. Fadon shugaban kasar Afrika ta Kudu sun sanar ranar asabar da ta gabata cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara kasar Afrika ta Kudu domin kyautata domin kyautata zamantakewa tsakanin kasashen biyo dangane da rikicin kyamar baki ga karin bayani mai munatu sadu kamar haka Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyarar aiki kasar Afrika ta Kudu a watan Oktoba mai zuwa inji fadar shugaban kasar Afrika ta Kudu da ya sanar a shafin sa na Twitter ranar Asabar wannan ziyarar za ta kasance na kyautata zamantakewa tsakanin kasashen biyu sakamakon wani matsanancin tashin hankalin kyamar baki da ya girgiza kasar a farkon watan Satumba shugaban kasar Afrika ta Kudu Siri Ramaphosa ya sanar ranar Alhamis cewa an kashe akalla mutane 10 kasancewa biyu da ga cikin su baki ne sanadiyar rikicin da ya fara a birnin Pretoria inda ya yado har zuwa birnin Johannesburg wannan hare-haren ya taba kamfanonin mallakar baki da ya kai tsawon wasu kwanaki inda ya kai wasu kasashen nahiyar Afrika da nuna bacin ransu dangane da faruwar wannan lamarin kamar kasar Najeriya da ta mayar da martani kan kamfanonin mallakar kasar Afrika ta Kudu kamar kamfanin MTN da babban shagon Shoprite da a yanzu haka sun da katar da duk wasu ayyukan su a kasar Najeriya shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Siri Ramaphosa za su yi kokarin magance tashin hankali da ke tsakanin kasashen biyu da kuma neman mafita kasancewa kasashen biyu su ne manyan kaddatalin arziki a nahiyar Afrika da suke fuskantar baraza na dangane da tabarbarewar zamar ta kewa su na kwanakin bayan nan kasar Najeriya ta yanke shawara ranar Alhamis da janye jakadar ta daga kasar Afrika ta Kudu amma cikin wani yanayin kasar wancin hadin kan nahiyar Afrika Bayan tashin hankali ne ya barke a kasar Afrika ta Kudu to so min wannan wata na sacin ba kamar baki har ma mutane 10 suka rasa rayukan su inda biyu daga cikin su baki ne wannan rikicin ya fi shafan yan Najeriya mazauna Afrika ta Kudu har ya kai ga kasashen biyu rufe ofishin jakadarcin su Kawo yanzu da Mr. Buhari zai je wannan kasar domin tattaunawa da shugaba Siri Ramaphosa kan kawo ƙarshen wannan rikice inda yake cewa sai an biya su kudin diya. Rikicin kyamar baki na ci gaba da barkewa a kasar Afrika ta Kudu inda mutane da dama suka rasa rayukan su. An cafke mutane sama da 400 wanda ake zargin su da hannu dumudumo a cikin wannan rikicin. Ga rahoto Maimuna Abdullahi Yan sanda sun sana cewa hakala mutun da ya rasa ransa biyar kuma sun jika ta sakamakon sabon rikicin kyamar baki da ya barke a Afrika ta Kudu ranar lahajin da ta gabata a babban birnin kasar Johannesburg tun farkon wannan rikicin hakala mutane 10 ne suka rasa rayukan su fiye da 400 kuma an kama su sanajiyar barnan abubuwan da suka yi a bisa ƙarshen kiyasin hukumomi a cewar yan jaridan kasar ficewar bakin daga kasashen su ya fiye musu alheri a ranar lahajin da ta gabata ne mutane da dama suka halarci wani taro a wata unguwa da mafi yawancin mazauna unguwan talakawa ne dake babban birnin cini kayyar kasar da aka kai hari shaguna inda yan sanda suka tarwatsa su da arsashen roba da hayaki mai sa hawaye yan sandan sun wallafa a shafin su na cuta cewa sun sha kan matsaloli amma kawo yanzu suna ci gaba da tsaro rikicin kyamar bakin na wannan kwanakin sun haifar da fargaba a duk fadin Afrika a wasu kasashen kamar Najeriya, Jamhuriyar Demokradiyar Congo, Gambia inda al'umman kasar suka yi ramuwar gayya kan yan Afrika ta Kudu mazauna kasashen. 
A kasar Najeriya kungiyar Boko Haram sun kwace kudaden a Lagos din sojoji na naira miliyan 15 da 492 sun yi wajerin gwanon tawagar sojojin kasar Kwantan Bauna ga Hafsat Abbas da karin bayani Yadda kungiyar yan Boko Haram suka kwace kudaden a Lagos din sojoji har naira miliyan 15 da 492 Boko Haram sun yi wajerin gwanon tawagar sojojin Najeriya kwaton bauna har suka kwace kayan aiki tare da mako dan kudade majiyar mu ta premium time ta tabbatar da cewa an kai wannan hari ne a ranar Juma'a da misalin karfe 9 na safi tsakanin dajin azare zuwa Kamuya kan hanyar zuwa da Maturu an gurza gumur zu tsakanin yan ta'adda da sojojin Najeriya zarata musamman na uku da na bataliya ta 231 dake karkashin operation lafiya dole Boko Haram sun yi wa sojojin kwaton bauna a lokacin da suka shiga hanya mai ramuka inda suka jikinta soja daya kuma suka arshe motar yaki daya Majiya ta tabbatar da cewa motar yakin da aka kwace ta bataliya ta 231 ce kuma an tsere da tsabar kudi har naira miliyan 15 da 492 kudaden da an tabbatar wa jaridan mu cewa kidaddan Alawus ne na kwanan daji ake baiwa sojoji naira dubu daya kullum da aka dauko domin biyan sojoji dubu 20 a kowace rana an tura sojojin agajin gaggawa daga Damaturu inda suka kashe Boko Haram daya ana shiryen gudanar da bukukuwan jana'izar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe wanda yayi kwashe shekaru 38 yana mulki a kasar kangara gan kafin majalisar sojojin su tilas ta sa barin mulki a shekara ta 2017 kuma ya mutu yana da shekaru 95 a duniya a wato Maimunatu Yusuf Zai jina izan so shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe rana Lahaji mai zuwa wanda ya samu wa kasar yancin ta kafin yazo ya zama shugaba mai tsatsauran ra'ayi a karshe shekara ta 2017 ne ya sauka daga kan karagan mulkin kasar inda ya kwashe tsawon shekaru 39 Mr Mugabe yana mai shekaru 95 a duniya kuma ya rasu a wani asibiti da yake Singapore inda aka kai shi da injinya rana Laraba mai zuwa ne za a dawo daga wasa kasar Zimbabwe kuma an shirya fara jana'izar ranar asabar zuwa ranar Lahaji mai zuwa kamar yadda mai magana da yawun gwamnati George Sharamba ya sanar marigayin na kan karagan mulkin kasar Zimbabwe to shekara ta 1980 kafin karfin soja ta tilasta masa barin mulkin a shekara ta 2017 kuma suka nada tsohon mai taimakin sa mai sunan gangwa a kujerar sa to rasuwar sa shirye-shiryen gudanar da jana'izar sa na ci gaba tsakanin dangin sa da gwamnati amma dangin sa za su iya sanja wurin da za binne shi shugaban nan gangwa ya ayyana mako guda na zama makoki a kasar kuma ya karura ma tsohon shugaba a matsayin gwarzo wanda zai bashi damar kasancewar sa a cikin makabartar manyan jarumai dake babban binnin kasar Harare a cikin wasu bayanan da aka samu dangin Robert Mugabe sun yi amincewa da wurin da gwamnati ta shirye gudanar da makwancin sa saboda tsohon shugaba ya bukaci cewa a binne shi a kauyen Zimba da yake da gidansa to lokacin da aka hanbara da tsohon shugaban zangantaka tsakanin sa da sabon shugaba na gangwa da ya kira shi da azalimi a bannin jama'a bai kasance cikin jin dadi ba bisa ga hanyar da aka kore shi daga mulki ya kasance mutum mai yawan fushi mai cike da takaici amma a wasu lokuta yana iya bayyana imanin sa kuma a wasu lokutan kuma yakan halace addu'a a coci tare da iyalin sa kamar yadda mai jagoran mawakan cocin cathedral an fernandez sanar tsohon shugaban Robert Mugabe ya kwashe shekaru 38 yana kan karagan mulkin kasar wanda a lokacin da yan haukan wannan mulki tattalin arzikin su na hannun turawa amma ya iya kokarin sa na kwato dukiyoyin su hakan ya sa mazauna kasar suka amince da shi kana a shekara ta 2017 majalisar sojin kasar suka tilasta masa barin mulki Kasar Burkina Faso na fuskantar hare hare biyo a ranar Lahaji inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wadansu kuma sun jikkata a jiyar Samma Tenga da kuma a tazar kilometer ta Barsarugo. Rahoto Rabi Hassan Bashir. 
Gwamnati Burkina Faso ta sana da mutuwa mutane 29 a sakamakon hare-hare biyu da ya afko a arewacin kasar. A ranar Lahaj da ta gabata wata babban motan sifiri ta taka wani bam da yan ta'adda suka dasa a babban ticin Barso logo da Gwambila a jihar San Matinga da ya salwantar da rayukan mutane 15 da kuma rauna ta guda 6 wadanda a halin yanzu suna asibiti domin samun kulawa ta musamman a cewar mai magana da yawun gwamnatin kasar. Remis Ful gase dan jinu a cikin wata sanarwa da yayi wata madiyar tsaro ta sheda cewa mafi yawan wadanda suka kwanta dama sanadiyan wannan harin ɗan kasuwa ne sai kuma hari na biyu da ya afku a tazaran kilomita 15 da Barza logo inda ɗan ta'adda suka kai wa wata mota dauke da kayayyakin abinci hari kan babban cicin Dablo da Kelbo harin yayi sanadiyar mutuwa mutane 14 tare da asarin dukiyoyi da dama mai magana da yawun gwamnati ya ci gaba da cewa sun zuba sojoji da dama da kuma kwararru masu bincike domin gano musabbab afkuwan haka a yau kimanin shekaru hudu da rabi kenan da kasar Burkina Faso ke fuskanta ta'addanci da kuma hararren kungiyen ta ta'adda a shekara ta 2015 sun kai hari a arewa da gabashin kasar da ya salwantar da rayukan al'umma sama da 570 Anna ba karo na farko bane da kasar Burkina Faso take fuskanta hari hari domin a tun shekaru da suka gabata suke cikin mabuyacin hali hakan yasa take daya daga cikin kasashen Jihar Sahel kungiyar tarayya Afrika wanda suke bukatar kasashen waje da su tallafa musu haka zalika ma kasar Niger da Mali suna cikin matsinancin hali na hari hari Shugaban kasar Niger Muhammad Isufu tare da shugaban kasar Mali Ibrahim Bakari Keita da su gudanar da taro rana asabar mai zuwa a dunnuwa ga duku dake kasar Burkina Faso a karin bayani daga Muhammad Salisu Shugaban kasar Niger Muhammad Isufu tare da shugaban kasar Mali Ibrahim Bakari Keita suna fatan a samu mafita a taron da zai gudana a gargashin kungiyar kasashen yammacin Afrika wato sai da yawo ranar 14 ga watan Satumba shekara ta 2019 mai zuwa a birnin Ouagadougou dake kasar Burkina Faso maksulin wannan taron shine maganci tashitacin hankula da yan ta'adda ke aiwatarwa a kasar Niger da kasar Mali amma wannan labari an samu wannan labari ne a yayin da shugabanni biyu suka halarci wani taro a birnin Bamako shugaban kungiyar ya ce niyyar da suka dauka abu ne mafi muhimmanci musamman ma yin an dace amma duk abin da za ta tauna a wannan taron da kuma matakan da za a dauka za mu yi kawo majalisan dinkin duniya a ƙarshen wannan wata wato bayan taron kenan wannan shugabanni biyu sun lura cewa rashin zaman lafiya ta yi kamari a bangaren su yasa suke so su kafa wani komiti na tsaro wanda za su magance wannan matsaloli Mr Muhammad Yusuf ya ce kasar sa na da kilometer 800 da kasar Mali me zai hana su su hada kai gurin kawo ƙarshen ta'addancin da yasa su cikin damuwa domin in baka ji an kai hari Niger ba zaka ji an kai kasar Mali inda a cikin wannan shekara aka kashi kimanin yara sama da 150 sannan matasa sama da miliyan 3 na bukatan taimako kasar Niger ma yan ta'adda sun kai hari iyakarta da Mali da yasa na jihar mutuwar sojoji 18 kuma wannan hatsarin ya zo ne a daidai lokacin da kasar za ta gudanar da taron kungiyar tarayyan Afrika da ya gabata Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi na kira ga al'umman sa da su canza halayen su kan da ciki kudaden kasa na miliyan 15 na dola Amurka da aka yi asarar su a cikin asusun ajiye kudi na karin bayani daga Memorandum Yusuf Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi na kira al'umman sa da su canza halayen su a cikin wata sanarwar da yayi da aka wallafa a talabijin kasar Rana Lahaji kan batun rubda ciki da kudaden kasa miliyan 15 na dolar Amurka da aka yi asarar su a asusun ajiye kudin masu sa ido a cikin kudaden kasa sun gayyace mane ma labaru game da wannan batun amma a ƙarshe aka soke saboda tambayoyin domin samun daidaituwa tsakanin shugabannin kamar yadda wani 
jami'in yayi bayani masu sa idon sun miƙar hoto akan kudaden miliyan 15 na kudin Amurka a gaban kotu mai sauraron kararraki wata ta shafi babban fadan shugaban kasa Vitar Kamer wannan kira ga al'umma da shugaba Felicity sake ji yayi da su sanja halayen su ya zo ne kwanaki biyu bayan da sabon Prime Minister Silvest Ilunga ya nada sabibi sotin sa masu sa ido a kudaden kasa sun lura cewa bisa ga kaso 15 na gwamnati da za ta samu akan miliyan 100 na kudin Amurka da aka zuba wa kamfanonin man feto da wambiyan bukatun su bai amfana wa gwamnati ba bisa ga rahoton da suka fitar ranar 17 ga watan yuni da ya gabata babban mai sa ido Victor Batumbenga ya aika wani rahoto kan ayyukan da suke gudana a gaban babban alkarin alkalai inda ya bukaci cewa kotu mai sauraron kararraki da ta bada taimakon ta don ci gaba da gunana da bincike kan wannan lamar Abin tunatarwa a nan shine a yayin da shugaba Felix Sege ya hau kan karagan mulkin kasar yayi tir a farkon watan yuni kan cin hanci da rashawa kuma yayi alkawarin kawo kashin al'amarin duk da wadanda suke aikata laifukan a kasar shugaban ya sanar da cewa zai bude a cikin fadan sa wato ma'aikata ta musamman na kungiya mai suna plus wadanda za su tafiyar da sanji da daidaituwan halaye Mr. Kamer don kare kansa yace sunan sa bai bayyana a cikin rahoton ba kuma kudaden ba yi sama da ni da suba Kado na farko kenan da sabuwar gwamnatin kasar Soda da ya rantsuwar kama aiki a ranar Lahaji da ta gabata bayan hanbara da shugaba Uma El Bashir Majalisar Ministocin Prime Minister kasar Abdullah Hamdok za su yi shirye-shiryen musayan mulki ga mulkin fararen hula wanda bayan shekaru 30 da suka kasance cikin mulkin Kamakariya Ministoci 18 da aka nada abin nan hartu ciki har da mata hudu za su yi tsawon watanni 39 suna tafiyar da kasar wato shekaru 3 da watanni 3 Kasar Sudan na cikin walwala a dalilin dage takunkumi da kungiyar tarayya Afrika ta kakkaba mata tun a wata yuni bayan da kasar tai nasar kafa sabuwar gwamnati na rahoto Rabi Hassan Bashir Kungiyar tarayya Afrika karkashin jagorancin Musa Muhammad Faki ta sanar da dage ta kunkume da ta sanya wa kasar Sudan. Ta yanke wannan hukuncin ne a washigarin ranar da Sudan din ta kafa sabuwar gwamnatin hadin guyuwa da za ta jagoranci kasar na tsawon shekaru 3 kafin ta fara gudanar da zabe irin na demokradiya. Kungiyar tarayya Afrika ta sanya wannan ta kunkumin ne a watan yuni a dalilin tarwatsa masu zanga zanga da suka yi cuncuro dogaban barikin sojoji a birnin tum da ya salwantar da rayukan al'umma a kalla dari kasar Sudan ta rataba hannu kan yarjejeniyan kafa sabuwar gwamnatin hadin guyuwan tsakanin majalisar soji da masu zanga zanga ne a watan da ya gabata da matsin lamban kungiyar tarayyan Afrika kasar Habasha kasar Amurka da kuma wakilansu na jahohi daban-daban wadanda suka nuna matukar damuwan su da kuma gudunkar zanga zanga ta zama yakin ba sasa shugaban kungiyar tarayyan Afrika Musa Muhammad Faki ya jinjina Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok a yayin da ya sanar da kafuwar sabuwar gwamnati a ranar Alhamis da ta gabata ya kada da cewa wadannan sabbin jagororin gwamnatin da suka hada da nadan mace ta farko a matsayin ministan harkokin waje abin a jinjina musu ne da namijin kokarin da suka yi shugaban yan tawaye na kasar Sudan ta kudu Rek Masha zai hadu da shugaban kasar Sarbaki rana Lijinin Ajuba inji majiya gwamnati da na yan adawa rana Lahaji a karin bayani daga Memorantu Sadu wannan haduwa zai kasance ne kan kwararowar lokaci da aka kayyade a watan nuwamba domin hadin kan gwamnatin kasar ya danganta ne da yarjejeniyar zaman lafiya tun shekara ta 2018 da aka jinkirta ta sakamakon cece kuce cikin gida mai magana da yawan gwamnati Michael Magui ya ce muna jiran su don zaman tattaunawa shugaban kasar Sudan ta Kudu Salvaki da jagoran yan tawaye Rek Marsha kan matsalolin da suke fuskanta don samun matsaya kan yarjejeniyar zaman 
kamar lafiya da daukan matakai na zuwa gaba inji mai magana da yawun gwamnati wa manema labare ba sake ganin Salvaki direct marshal ba tun wani haduwar so a Vatican tun watan Afrilu Mbara yayin da shugaban addinin Katolika Pap Francois ya sumbaci kafafuwar wadannan da ake zargin su da kisan kare dangi yarjejeniya da aka rantaba hannu tun watan Satumba ta shekara ta 2018 tsakanin gwamnati da yan tawaye wani yunkuri ne na kokarin dawowar zaman lafiya kan mummunar rikicin da ya faru tun shekaru shida a kasar yakin ba sasa ya barke ne a kasar Sudan ta Kudu tun watan Disamba ta shekara ta 2013 yayin da shugaba Salvaki ya zargi Mr. Arek Marsha tsohon mataimakin sa da yunkurin juyin mulki mamba ne na kabilar Nuye wannan rikicin yayi sanadiyar wanzar da fiyade kamar makaman yaki sakamakon haka mutane a kalla dubu uku da tamanin sun rasa rayukar su a cewar wani bincike sama da kashi uku na al'umar kasar sun yi gudun hijira a rana 25 ga wannan wata na satumba ne ake sa ran gurfa nan da dan tsohon shugaban kasar Angola Jose Eduardo dos Santos a kotun dake babban birnin kasar Luanda a bisa laifin cin hanci da karban rashawa za mu je mu saurare Abdul Aziz Garwa wannan ita ce shari'a ta farko wacce za a yi wa daya daga cikin tsohon shugaban kasar Angola tsohon shugaban asusun saka hannun jari na kasar Jose Filamino dos Santos zai gurfana gaban kotu ne tare da wasu mutane uku da ake zargi yana da alaka da su su ne kamar tsohon gwamnatin babban bankin Walter Philip da Silva ana tumar su ne da laifin almubazaranci da kuma karkatar da kudaden jama'a kotun na zargin su ne da kirkirar zamba wanda hakan ya ba su damar karkatar da makodan kudade imanin biliyan 1.5 go daya da biyar na kudin Amurka mai lakabin suna Zedu dan tsohon shugaban kasar wancan lokaci an yi mishi sakin talala cikin watan Satumba shekarar 2018 sa'an nan aka sake shi karkashin kulawar shari'a a watan Maris da ya gabata har zuwa lokacin da za a fara shari'ar mahaifin sa ya nada shi a shekara ta 2013 a matsayin shugaban asusun saka hannun jari sannan an dakatar da shi daga wannan mukami a watan janairu 2018 yan watanni bayan kasancewar Jaho Lorenzo akan karagal mulki Jose Eduardo dos Santos ya jagoranci kasar Angola tsohon shekaru 38 na mulkin Kamakariya wanda a lokacin ya sanya tattalin arzikin kasar cikin tsari mai inganci dangin na zargin gwamnatin a yau da tsananta mata kan dukkan al'amura Alana ne timin da ta gabata kungiyar yan shi a ta sanada harbe wani jirgi marasa matuki a wajen yankin Ramiya da ke kudancin Liban a yayin da yake ketare iyakar kasar ga karin bayani daga Rabia Hassan Bashir Kungiya masu dauke da makamai ta Hezbollah ta sanada harbe jirgi marasa matuki na kasar Izra'ila a yayin da yake ketare iyakar kasar Liban a ranar litinin hakan ya faru mako guda bayan wani fito na fito tsakanin kungiyar Hezbollah da ta Hebron cikin wata sanarwa ta kungiyar yan Shi'a ta Hezbollah da ta tace mayakan su dauke da makamai sun ta harbi kan jirgi mara matuki da ya fito daga kasar Izra'ila wanda ya nufi yankin Ramish da ke kudancin Liban suka kuma yi nasarar dakila jirgin a wajen yankin inda jigajigan kungiyar Hezbollah suka kafa reshen su tun bayan harbin jirgi marasa matuki da kungiyar ta yi a ranar 25 ga watan Augusta da ya gabata shugaban Hezbollah ya sha alwashin kau da duk wani jirgin Izra'ila da zai yi shawagi a sararin Liban kungiyar ta sanar da yin harbi da bindiga kan wata mota yakin Izra'ila a arewacin kasar inda su ma suka mai da martani a kudancin kasar karshen arangama tsakanin kungiyoyin biyu ya faru ne a shekara ta 2006 inda suka kwashe kwanaki 33 suna gwabza yaki da ya sanadiya mutuwa mutane 1200 a Liban kuma mafi yawan su fararen hula ne 160 kuma a Izra'ila mafi yawan su kuma sojoji ne shugaban kasa Amurka Donald Trump ya sanar a rana asabar da ta gabata cewa ya soki zaman tattaunawa da jagororin Taliba da kuma fasa yarjejeniyar zaman lafiya wanda zai iya taimakawa wajen kawo karshen yaki a Afghanistan inda shekaru 18 da suka gabata suke fama da tashi-tashin hankula yayi hakan ne a bisa harin da aka kai a ranar 5 ga wannan wata na Satumba
A ranar Juma'a ce shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru Samuel Eto ya sanar da yin ritaya daga takalle da a fadin duniya. A karin bayani daga Abdulaziz Garba. Kawo ƙarshen wasan kwallon kafa wanda yayi Samuel Eto ya kasance wani budin hanyar zuwa wata sabuwar kasada da kuma sabuwar gasa. Na gode muku baki daya gojiya mutuka. Inji tsohon kaftan din din da ya wallafa a shafin sa na Instagram. Fitaccen dan wasan yayi ritaya da lambobin yabo da dama wadanda ya samu a tarihin rayuwar sa. Samuel Eto mai shekaru 38 yayi nasarar lashe kofuna uku na liga. Sa'an nan kuma yayi nasara su biyu a gasar cin kofin kwallon kafa ta Nigerian Africa da sauran su. Son dan wasan gaba na Barcelona da Inter Milan ya takale da na karshe a club din Qatar wanda ya shiga a lokacin bazara na shekara ta 2018 ya girma ne a birnin Douala tun yana yaro sannan ya koma birnin Paris da zama na dan wani lokaci ba tare da takardu ba inda kungiyoyin Faransa da dama suka kishi ya fara sayin farkon contracting sa a kungiyar Real de Madrid ta babban birnin kasar Spain wace ta bada shi su uku amma kuma duk da hakan bata dogara da shi ba duka duka dai sharare dan wasan kwallon kafar Samuel Eto ya zira kwallaye 359 a cikin wasanni 718 kwallaye 56 a cikin kasa kamar yadda wani kafan sadarwa na musamman transfer mark ya wallafa Madalla Abdul Aziz Garba to jama'a anan muka kawo ƙarshen cika kullu labarun duniya sai kuma gobe idan me kowa me kuma ya kai mu a daidai wannan lokaci ku kasance tare da mu kamar yadda kuka saba ni Hajiza Tuli sanan na gabatar nake ci da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh